Peki şimdi Den Bir Der isminde bir dernek kurdunuz siz. Demokrasi ve, Birlik, Demokrasi ve Derneği. Birlik Derneği kurdunuz. Tekrar söylüyorum hayırlı olsun. Diyorsunuz ki her anlamda yüreği yaralı bir toplum var. Dışlandığını düşünen bir toplum var. Ee, yani e, aslında bir kazanım sürecini başlatmamız lazım Kesinlikle. diyorsunuz. Evet. Bu dernekle birlikte. Şimdi siz dernek açılışında bir konuşma yaptınız. Ee, bir metniniz vardı. Bu konuşmanız sonrasında... E, bir televizyon kanalında Halk TV'de e, bir açıklama geldi Aslı Aydın Taşbaş'tan. Çok sert eleştirilerde bulundu size karşı. Bunun e, nasıl değerlendiriyorsunuz o açıklamaları şimdi? E, bana göre e, diyor ki Kürt kamuoyunda çok itibarlı bir yeri olmayan diyor e, Sayın Metiner sizin için. Çok sert eleştirileri oldu. Nasıl yorumlarsınız? Birincisi şu bizden bir der olarak şuna inanıyoruz. Bu ülkede Kürt sorunu yok hı hı. ama Kürtlerin sorunu var. Nedir o sorunlar? Konuşmamda da belirttim. Evet. İnkar döneminde PKK ile yanlış mücadele yöntemleri dolayısıyla milyonlarca Kürt kendi yerinden yorumdan edildi. Bir anda PKK'nın zulmü baskısı, bir anda devletin, o günkü devletin zulmü ve baskısı. Aşağılandılar işkence gördüler. Köyleri yakılanlar oldu. Pek yardım ediyor diye. Ya dağ başından iniyor ya nasıl yardım etmesin ya? Şimdi Adana'ya, Mersin'e, İzmir'e, Manisa'ya, İstanbul'un çeperlerine sığındılar. Kendi köyünde belki ağaydı, beydi, toprağı vardı. Devlet sahip çıkmadı. Onların büyüyen evlatları öfkeyle büyüdüler. Melisa Hanım öfkeyle büyüdüler. O günkü devlet ilgilenmedi. Bu vatandaşlarla ilgilenmedi. Bizim Kürtlerimizle ilgilenmedi. Evladı daha çıkmış. Bir evladı cezaevinde. İş için başvurduğunda pekikalı bir aile. Oğlu dağda. Bette dağda öldürülmüş. Kızı cezaevinde. Pekikalı aile. Dışlandılar. Ne oldu? Kamuda iş bulamazsan Belediyelerde iş bulamazsın. Gittin her yerde PKK'lı dağdaki oğlundan, kızı, cezaevindeki kızından, PKK'lı kızından dolayı dışlanırsa ne olur? HDP'nin sosyolojisini bu kitle oluşturdu. Devlet dışladı, o günkü devlet dışladı ve PKK'nın, HDP'nin kucağına itti onları. Diyoruz ki işte Kürtlerin sorunları var. Buna benzer çok sorun var. Den bir der olarak hepsini e, biliyoruz. İnşallah e, bu sorunların da çözülmesi için devletimize şeyimiz olacak. Önce kendi Kürtlerimizle oturup konuşacağız. Onların sorunlarını tespit edeceğiz. Sonra devletimize taşıyacağız. Eminim ki devletimiz Kürt sorunu çözdüğü gibi Kürt halkımızın bu sorunlarını da çözerek PKK'nın ve HDP'nin istismar alanlarını ortadan kaldıracaktır. Peki niye rahatsızlık duyuyorlar? Evet onu soralım. Neden? Bakınız biz PKK'nın Kürtlere kaybettiren, Kürtlere kan ve gözyaşından başka hiçbir şey kazandırmayan ve Kürtler üzerinde de tarihte görülmemiş acımasız bir zulüm rejimi oluşturan bir örgütü onun siyasi e, partisini eleştirdiğimizde kimden şey geliyor tepki geliyor Aslı Aydın Taşbaş gibi isimlerden geliyor. Niye geliyor? Aslı Aydın Taşbaş sadece Kürtleri seviyorsa biz de Kürdüz. Bizim gibi düşünen milyonlarca Kürt var. Demek ki onun sevdiği Kürt, onun makbul gördüğü Kürt PKK'lı Kürt. Biz PKK'yı eleştirdikçe onlar rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü onlar makbul Kürt'ü PKK'lı olmak zorunda. PKK'lı olmayanı Kürt kabul etmiyorlar. AK Parti'ye oy veren milyonlarca Kürt'ü Kürt Hı -hı. kabul etmiyorlar. Aslı Aydın Taşbaş gibi PKK sevici elemanlar. Çok açık söylüyorum. Halk TV'de aradım söyledim. Buradan da bir kere daha söylüyorum. Yüreği yetiyorsa ben den bir der genel başkanı olarak o programa katılacağım. Benim yüzüme karşı savunsun bunlar. Dilerse şu an yanına HDP'lileri de alsın. Yanına HDP'lileri de alsın. <gülüyor> Kimin yüreği yetiyorsa. Arkamızda milyonlarca Kürt var. Milyonlarca Kürt. Biz tek başımıza değiliz. İstersek on binlercesini, yüz binlercesini sokağa çıkartırız. <gülüyor> ha, eğer sen Kürt kamuoyunda itibarı yok diyorsun. Niye, ne diye konuşuyorsun o zaman bizi? Kürt kamuoyunda itibarımız, karşılığımız olmamış olsaydı, sadece Kürt kamuoyunda demiyorum, Türk kamuoyunda da. Bütün Türk kardeşlerimi yürekten salamlıyorum. Peki Kürt kamuoyu dediği kamuoyu nedir Sayın Aslı, Aslı, Aslı ne? Aslı Aydın Taşbaş. Aydın Taşbaş'ın 
PKK kamuoyu. Diyarbakır'a gittiğinde, Van'a gittiğinde çevresinde toplanan e, PKK'lı militanlarından bahsediyor. Evet onlar bizi sevmesinler. Diyelim ki böyle bir dernek kurduğumuz için hı hı. PKK bizi hedef tahtasına oturtuyorsa. Sizi. Hı hı. Bu ne anlama gelir? Bir PKK HDP demokrat değil zaten. Zaten hı hı. olamaz da. Kendisi gibi düşünmeyen her Kürt'ü tehdit eden, her Kürt'ü de imha edilmesi gereken düşman gibi gören bir PKK HDP zihniyeti savunan Aslı Aydın Taşbaş gibilerin demokrasiden yana olduğunu, özgürlükten yana olduğunu söylemek mümkün mü? Tam tersine bizim gibi Kürtlerin özgürlüğünü savunması gerekirken bizi tehdit eden, bizi düşmanlaştıran, bizi imha edilmesi gereken düşman gibi gören PKK HDP'yi savunmaları var ya şu anlama geliyor. Onlar PKK'nın da iplerini elinde tutan o, o oradaki üst akıl var ya o bilir neresini kastettiğini. Demek ki onu da farklı bir aparatı elemanı. Demokrasi isteyen bir insan PKK yüzünü döner, HDP yüzünü döner. Niye siz Kürtleri teklifleştirmeye çalışıyorsunuz? Aslında Niye herkesin sizin gibi olmasını istiyorsunuz? Sizin gibi olmayan, sizi eleştiren Kürtlere özgürlük tanımıyorsunuz. Silahla onları tedip etmeye kalkışıyorsunuz. Bu tutumunuzu kınıyoruz demiyorlar da. Mehmet Metiner Kürt kamuoyunda itibarı olmayan bir insan. Sevsinler seni Aslaydın Taşbaş. Sevsinler seni. Kürt kamuoyu dedim. PKK kamuoyu. PKK'nın da militan kamuoyu. HDP'li kitleden bahsetmiyorum. Onlar Mehmet Metiner'i bilirler. Mehmet Metiner'in yüreğini bilirler. Kürtler için, Kürt halkımız için neler yaptığımızı da bilirler. Hiç kimsenin o halk, halkın hukukunu kurmaya cesaret edemediği dönemlerde, 90'lı yıllarda, Televizyonların ekranlarında arslanlar gibi nasıl sahip çıktığımızı bilirler. Çıkardığımız girişim dergisinde 1985'ten itibaren arslanlar gibi nasıl savunduğumuzu bilirler. Aslında benim az önce sormak istediğim belki yanlış soruyu yöneltmiş olabilirim. Sizi hedef haline getirmezler mi? Getirsinler. Mehmet Metiner'i hedef haline değil ki, getirmezler mi? Ölümden korkan onlar gibi namert olsun ya. Çok cesur bir insan olduğum için bunu söylemiyorum. Ben 15 Temmuz'da kendini ölmüş kabul eden bir insanım ya. 62 yaşıma gelmişim ya. Onursuz yaşamaktansa ölmeyi bin kere tercih ederim ya. Evlatlarım beni bağışlasınlar. Onlar onlar olmamış olsa çok daha farklı, çok daha başka şeyler de yaparım. Kim bizi ölümle korkutabilir ya? Ölümle korkutmak ne demektir ya? Fikrine güvenen insanlar silah kullanmazlar. Siyasetine güvenmek isteyenler silah kullanmazlar. Buradan HDP'ye sesleniyorum. Yürekleri yetiyorsa... Pekkan'ın silahlarına güvenmeden siyaset yapsınlar. Tehdit etmeden, kabalık, küstahlık yapmadan siyaset yapsınlar. Hodri meydanı yürekleri yetiyorsa, fikirleri karşımıza çıksınlar. Hangi HDP'li kendisine güveniyorsa, buyurun siz çağırın, gelsinler. Aslı Aydın Taşbaşı çağırın, gelsinler. Topu birden gelsin, fikirleriyle gelsinler ama. Yayınımızda Böyle karşımızda, karşımızda parmak sallayanın parmağını kırarız biz. Öyle, öyle benim silahım var. Ne yaparsın silahın var ya? Ne yaparsın? Öldürür müsün? Senden korkan senin gibi namert olsun. PKK'nın öldürdüğü Kürtlerin haddi hesabı yok. Sen Kemal Kılıçdaroğlu size sesleniyorum. Eğer Kürtleri seviyorsanız PKK'nın öldürdüğü Kürtlerin de hakkını savunun. Diyarbakır annelerini ziyarete gidemedin. HDP inci, incinmesin, gücenmesin diye yazık değil mi? Evet, Diyarbakır annelerinin bininci günü doldu. Ha, Diyarbakır annelerimize de selamlarımı, o yiğit hı hı. annelerimizin ellerinden öpüyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Bizden bir der olarak sizin sesiniz olmaya da devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta, eğer hı hı. şu an program yapıyoruz. Ziyarette önümüzdeki hafta içinde, ya bir sonraki hafta mutlaka... Den bir deri Diyarbakır'da, den bir der heyeti olarak Diyarbakır'da, Diyarbakır annelerimizi ziyaret edeceğiz. Oradan da mesajlarımızı vereceğiz ve Türkiye'nin her tarafında teşkilatlarımızı kuracağız. Her tarafında bize inanan, güvenen <gülüyor> ve herkes şunu bilsin. Türkiye Kürtlerinin sesi olacağız. Bizim gibi düşünen, hassasiyetleri bizim gibi olan bütün Kürtlerin sesi olacağız. Öyle Türkiye Kürtlerinin adına da artık PKK'nın, HDP'nin konuşmasına izin vermeyeceğiz. Bundan da son derece rahatsızız. Biz milyonlarca Kürdüz. Bizim sesimiz var, yüreğimiz var, duruşumuz var. Ha biz böyle yaptığımız için tehdit edeceklerse bilsinler ki biz onların tehditlerine bugüne kadar papuç bırakmadık. Bundan sonra da asla papuç bırakmayacağız. Hiç aldınız mı tehdit? Haddi hesabı yok. Girmeye gerek yok. 2005'ten beri biz ölüm çemberinden geçen insanlarız. Böyle Mehmet Metiner hakkında efendim şunu yapar, bunu yapar. 
kimin yüreği yetiyorsa benim hakkımda ne biliyorsa fikirleriyle karşıma çıkmaya cesaret edemeyenlerin aşağılık yalanların arkasına sığınmasına gerek yok. İftiraların, dedikoduların arkasına sığınmasına gerek yok. Buradayım işte. Hodri meydan diyorum. Siyasete, fikre kim güveniyorsa buyursun gelsin siyaset yapalım, buyursun gelsin fikir. Kim kendine güveniyorsa, HDP eş başkanlarına da çağrıda bulunuyorum. Yüreğiniz yetiyorsa, Mithat Sancar'ından tut Pervin Buldan'ına kadar. Kimin yüreği yetiyorsa her programda hı hı. ama hiçbir yalanın, dedikodunun belden aşağı, aşağılık iftiraların arkasına sığınmadan gelsinler. Kürt halkını konuşalım, Kürt halkının çıkarlarını konuşalım. Fikirlerimizle yarışalım, siyaset yapalım. Evet. Ama yok. Ben sana silah gösteririm. Ben seni Diyarbakır'a sokmam, Van'a sokmam, Hakkari'ye sokmam. Sonra da kalkacaksın parlamentoda demokrasi istiyoruz diyeceksiniz. Sevsinler sizin demokrasinizi. Peki 